Bueno, eh, todo el mundo me ha preguntado que si he visto el combate de Ilia Tupuria. No lo pude ver, estaba dormido. Y aparte, ni siquiera sé por dónde se retransmitía, la verdad. Pero lo que sí que me han dicho, pequeño spoiler, me han dicho que ganó Ilia. Ilia, enhorabuena. Eres un grande, ya lo has demostrado muchas veces. Mi más eh, sincera enhorabuena. Eres un talento. De verdad, chavalote. Así que lo voy a ver ahora con vosotros. Sé el resultado, por desgracia, porque me lo han chivoterreado. Me han hecho spoiler, pero no sé cómo fue el combate y me gustaría verlo. Así que, Ilia, enhorabuena, lo primero, Rey. Y, y vamos a verlo. Bueno, vemos que el MT este salió con todo. Quería, va con la guardia bastante baja. Ilia va centradísimo. A ver, me voy a poner abajo a la derecha. Ilia va centradísimo. El tío tiene un nivel de concentración que es un espectáculo, ¿eh? Es un espectáculo, lo digo en serio. Ahora está muy metido en las redes sociales, Ilia. De hecho, hice una entrevista con, con Omar Montes hace poco. Si no, no la he visto. Si no tengo mal entendido, pues no sé dónde ponerme para no molestar. Ilia va con la guardia cerradísima. Dando pasitos hacia él, intentando presionar desde el principio muy bien. Emmet va con la, la guardia bastante baja, bastante sueltecito, ¿no? Emmet no es para nada malo. Es un, es un fiera. Pero Ilia es una bestia. Me jode un poco que el único español que tengamos que nos esté representando realmente no haya nacido en España. Suele pasar, el talento no viene de aquí. Pero bueno, vemos que Ilia no le pierde la cara en ningún momento. Pasito a pasito le va presionando, no le pierde la cara en ningún momento, no pierde la concentración. Ni aunque le, le, les traigas una muela durante el combate. Voy a quitar los comentarios de estos tíos, porque si no se me. Ahora sí. Voy a quitar los comentarios. Bueno, de momento no, no es que estén predominando las manos. Ahora sí parece que se van un poco a la guerra, ¿no? Ahora sí que se van a la guerra. Buenos jabs que está soltando el señor Tupuria. El señor Tupuria. Emmet no, no da pasos atrás tampoco, ¿eh? No, no parece que rehuya la, la guerra que le está intentando proponer Tupuria. Yo creo que en, en... En este caso Tupuria tiene claro que quiere ir al... Que está dominando desde el centro del octógono. Y tiene claro el ritmo de combate que lo quiere marcar él. ¡Guau! ¡Wow! Vaya, vaya. Creo que ha sido una volea lo que le ha tirado. Si lo pilla, lo, lo echa a dormir, ¿eh? Si lo, echa, lo, si lo pilla, lo echa a dormir. El otro, no sé si os da un airecillo al señor José, a mi amigo José, el de TikTok. El calvo de TikTok. ¡Buenos días! El calvo de TikTok, ¿verdad? Se da un aire, ¿eh? Meta, José. Mogollón, además. Estoy viendo un combate, Paula. ¡Uh! 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 ¡Buen derechazo el que le ha tirado el señor! Es igual que José, ¿eh? Yo creo que, tú, yo creo que Ilia tenía claro que, que en algún momento, aparte de querer llevar el control, muy bien cerradita la guardia, Ilia muy concentrado, creo que tenía muy claro que lo quería llevar al suelo, ¿no? Lo quería llevar al suelo porque Mete es muy bueno con las piernas y muy bueno con los brazos, pero quizás no es tan bueno en el, en el Jiu Jitsu o en el Krav Maga, o en, bueno, digamos en suelo, ¿no? Un takedown habría venido... Bastante bien No tengo ni idea de cómo ha sido el combate ¿eh? No he visto ni un solo segundo de este combate Lo estoy viendo a tiempo real Emmet suelta muy buenas manos, eh Tiene un golpeo muy horizontal Y bastante contundente el tío La verdad, no es, no es un cualquiera Emmet, eh El señor Tupuria no se ha llevado por delante a un cualquiera Buenas manos, qué buena combinación Uf, vaya boleas Vaya boleas, esas boleas son para echarte a dormir, ¿eh? No son de amigo Bien, Ilia, no son de amigo Ilia, eh, como se habéis dado cuenta, en ningún momento le está haciendo un compás Que es eh, clavar el pie en el centro del octógono, digamos, en el centro Y desde ahí ir pivotando y girando hacia donde vaya él con, eh, Metiéndole la presión que está sintiendo Emmet, ¿no? No parece que se vea muy incómodo en la situación que está planteando Ilia No parece que se vea muy incómodo Emmet, pero, bueno, le está contraboleando bastante bien ¡Buena! ¡Buena! Esa se la ha comido, ¿eh? Esa se la ha comido eh, Esos... esos eh, Low kick Esos low kick que le están tirando Te duerme la pierna Y eso es un machaque constante Que en realidad tiene una defensa bastante facilita, ¿no? Levantando la pierna Levantas la pierna Y tiene una defensa bastante facilita Pero si te las clavan, te las clavan Estás jodido Y ahora mismo es justo lo que está haciendo Ilia Presionar, presionar, presionar Enorme Enorme Está en una forma física Ilia Que es un espectáculo, chaval esas, esos low kick Esos low kick duelen Duelen y pican Yo recuerdo, bueno, por cierto, están en Jacksonville Si no, si no recuerdo mal, están en Jacksonville Eso es, creo que es el estado de Florida Jacksonville eh, 
Yo creía que era en el estadio en el que yo estuve, porque como ya sabéis, yo estuve en el, en el octógono el día que se hizo la pelea del año, lo que llamaron la pelea del año, que es el señor Purier contra el señor Gate. Pero eso fue en, en Arizona, en, Grand, en Grendale, Grendale, Arizona. Yo estuve en ese octógono, yo tengo las, las guantillas con las que Purier hizo ese combate y el chandal que me lo regaló. Lo que pasa es que lo subasté en, en Instagram hace tiempo. El chandal. La, por lo menos la parte de arriba, creo. La sudadera del chandal. Me encanta la UFC. Eh, a mí también. Yo soy más de boxeo clásico, pero me gusta la UFC. Grande, Ilia. Eh, este primer round. Este primer round, claramente, claramente es para Ilia, eh, pero no por mucho. O sea, un 18. Esto es un 18 claro. O sea, perdón, un 19 claro. Porque le han entrado más manos a Ilia que al otro. Ha llevado el control del primer round y ha estado presionando todo el rato. Emmet ha soltado, ha soltado un par de manos, le habrán entrado dos manos como mucho. Pero yo este se lo doy claramente a Ilia, con lo cual irían 1-0 en cuanto a rounds, en cuanto a saltos. De momento el combate es de Ilia, claramente. Me voy a saltar este entretiempo. Vamos con el segundo round. Ilia sigue planteando el combate de la misma forma, lo tiene muy claro. Sigue planteando el combate de la misma forma. Mira, ¿veis? La defensa del low kick es lo que acaba de hacer Ilia Tupuria. Emmet parece, parece que ahora está un poquito más concentrado, ¿no? Parece como que va, van a pasar cosas. A mí me da la sensación ¿no? como de que Emmet sabe que el primer asalto se lo ha llevado el otro. Está bailándole muy bien. Los dos están en una forma física espectacular. Creo que Emmet tiene claro... Mira qué, qué buenas manos. Cómo cambia la guardia. Cómo le ha cambiado la guardia. Uf. Emmet va, va con todo ahora, ¿eh? Va a llegar a donde quiera. Ilia va a llegar a donde, hasta donde quiera. Ese, ese Lauki que ha sido bastante timidillo. Creo que Ilia debería de presionarle un poquito más para llevárselo al suelo. No sé si en algún momento sucederá. De momento arriba lo está haciendo muy bien. Sí, sigue con la guardia muy cerradita. Buena mano. Buen contragolpe el de Ilia. Se acaba de comer ese jab. Pero con patatas fritas. Ojo. Los dos siguen con la boca cerrada. Es importante. Los dos siguen con la boquita cerrada. Mordiendo el protector. Eso quiere decir que los dos están todavía para dar todo el gas que tienen. ¡Oh! 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 ¿Te puedes creer que ese crush le ha, le ha partido la mandíbula? Pero que va. Tenía la guardia cerradita a Ilia. Y en ningún momento le ha llegado a impactar en la cara. No le ha impactado. Qué bien. No le pierde la cara en ningún momento, ¿eh? No le pierde la cara en ningún momento. Buenas manos. Buena combinación de Ilia. Buena combinación de Ilia. ¡Oh! ¡Qué contragolpe! ¡Qué contragolpe! Le ha entrado como una mañana de primavera. ¡Qué bárbaro! Ahí está tocadito Ilia, ¿eh? Se ha comido un par de manos, pero el contragolpe ha sido bestial. Muy bien los dos ahí a la guerra. Sin miedo. ¡Oh! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Le ha entrado una manita, ¿eh? Le ha entrado una manita. Creo que Ilia está sangrando por la pifa. A ver. Creo que... ¡Oh! ¡Qué bueno! Creo que Ilia está sangrando. Una mano, la primera mano. ¡Joder, Emmet! Vaya boleas que lanza, colega. Vaya boleas que lanza. Eso sí, si te pilla te hace daño, ¿eh? O sea, eso no es para... No es para marcar el territorio, no es para marcar la distancia. Eso es para llevarte a, a, a la UCI, directamente. Ilia sigue, sigue concentradísimo. ¡Qué bárbaro, qué tío! A ver, yo creo que es que... Si lo pongo... Es que creo que nos falta un cacho de... ¿No? Nos falta un cacho de pantalla. Vamos a verlo así. Porque creo que se estaban saliendo del plano. Emmet sigue bailando, sigue rehusando. Sigue rehuyendo del, del face-off, ¿no? Digamos, de, de ir a la guerra. Ahora sí que se le ve que está dando, manteniendo la distancia. Muy bien, Emmet, pero está manteniendo la distancia. Y ya sigue presionando, dando pasitos hacia adelante a la, a la mexicana. Las boleas que tira Emmet. Qué bárbaro. Está claro que ese es su golpe estrella, ¿eh? Lo busca todo el rato, le está buscando la distancia para dar un pasito adelante y atacar. Ahí yo creo que le ha dejado una costilla a la virulé. Porque le ha entrado, ¿eh? Le ha entrado. Bien, Ilia. Bien, Ilia. No es muy normal ver dos derechazos. Las cosas como son. Creo que es la primera vez que veo dos derechazos. ¡Uh! ¡Qué bueno el giratorio! ¡Bien, bien! ¡Uah! Emmet ya le ha sentido las manos a Ilia. Ya podéis ver cómo ahora sí que está rehuyendo. Le ha sentido esas manoplas que le está metiendo Ilia. ¡Bárbaro, Ilia! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Fua! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vale, vale, vale. Limpio, limpio. 
¡Qué grande! ¡Qué grande! Nada, lo tiene, lo tiene claro aquí, ¿eh? Lo tiene claro Ilia. Tiene claro cómo plantea el combate, tiene claro hacia dónde le está llevando y tiene claro lo que está haciendo con Emmet. Fíjate cómo le tiene la carita ya, ¿eh? Creo que ahora le está midiendo un poco. Creo que le está midiendo un poco porque también ha sentido... Y le acaba de sentir la mano de, del otro, que no son de plástico. Tampoco, ni van con cariño. Y le está midiendo un poco, pero sigue con, la, con el mismo planteamiento del combate. Pa, 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 pa. Enorme. Uf. Uf. Si te coge esa, quizás... Quizás te deje la marca, ¿eh? Bueno, esa muy bien defendida por parte de Ilia. El otro no para de soltar manos. Lo que pasa es que no le están entrando. No le están entrando. Y le está pivotando muy bien. Le está haciendo la, la ballesta. Ahí está. Ahí, es, ahí se va al suelo. Donde Ilia es claramente superior. Ahí lo tienen. Uf. Se le ha escapado. Se le ha escapado muy bien, Emmet. Se le ha escapado. ¡Qué boleas, tío! ¡Qué boleas! ¿Qué? La madre que lo parió. ¡Qué barbaridad! Bueno, eh, segundo asalto. Segundo asalto. Y le, ha, le han entrado manos. Es que este yo creo que también se lo daría a Ilia, ¿eh? Lo que pasa es que en este caso creo que no soy imparcial. Me tira un poco el corazón. <coughs> Uf, no sé si este es... Este puede que sea otro 19. El anterior un 18 y este puede que sea un 19. Este yo creo que también se lo doy a Ilia, la verdad. Mira, Ilia está fresquísimo. No, no está... Bueno, puede que sí que le esté sangrando la nariz y se la han limpiado. Ilia está muy fresco, Ilia está concentradísimo. Creo que este también se le daría a Ilia con un 19. M ha soltado muy buenas manos. Alguna le ha entrado, pero en realidad en cuanto a contundencia... Fíjate. A ver si ponen la del contragolpe, que ha sido bárbaro. La del contragolpe de, de Ilia ha sido espectacular. Le ha tirado una volea a este señor y este le ha entrado con dos manos como, como un cuchillo en la mantequilla. Mira qué combinaciones le está soltando Ilia. Mira qué combinaciones. Bárbaro. Y le sigue en cuanto... Sigue con la boca cerrada, mordiendo el protector hasta sentado. No sé si sabéis lo que significa. Cuando un boxeador, un peleador, abre la boca y empieza a respirar por la boca, es que ya no está al 100%, digamos, ¿no? A nivel físico. Y le sigue con la boca cerradita. A Emmet le he visto abrir la boca ya un par de veces. ¡Wow! Emmet se va a la guerra ya. Sabe que lo tiene perdido. Sabe que los dos primeros asaltos los tiene perdido. No sé si van a 5. No sé si van a 5 o van a 3. La verdad, no sé si van a 3 o van a 5. Sí. Eso es, Jordi. ¡Fua! ¡Fua! No sé si le ha entrado el cross ese porque han cambiado la cámara muy malamente. Tengo que decir. La... El... el este, el que cambia las cámaras, que ahora mismo no me sale. Estamos todos concentrados, dice. El realizador, el realizador, eh, cuidado, deja un poco que desear, ¿eh? Nos está haciendo unos planos bastante randoms. Los planos no es que sean los mejores que haya visto en mi vida, la verdad. Emet busca todo el rato la volea. La volea de izquierda. Ahí le está haciendo la ballesta cada vez que la necesita. Y es muy fácil huir de una volea como lo está tirando. Fijaros la amplitud. La amplitud del de, de rango. Y yo cago con las gafas. Fijaros la amplitud de la llegada, de la pegada de, de Emet. Eh, dos metros y medio maneja perfectamente. Fíjate la volea esa. Fíjate esa volea. Si le pilla le hace un cojorrón, eh. Fácil, fácil, dos metros y medio y, y Ilia, muy tranquilamente Le está haciendo la ballesta, que es dar un paso atrás Y, oye, y vuelve con una Con una mano, eh, que no te creas tú que Ilia se va Y ya está, no, no, siempre vuelve con una mano, con una combinación Como acaba de hacer ahora mismo Fíjate, qué grande Siempre le deja algún recadito, eh Ilia cuando, cuando acorta la distancia Siempre le deja un regalito Y eso es puntuar, 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 puntuar Y puntuar, es, lo, está, lo tiene planteado De una... Bueno, tiene una estrategia perfecta a la esquina de, de Ilia. Mi enhorabuena. Fíjate. Siempre que da un pasito adelante, siempre que acorta la distancia, le deja un recadito. Pum, 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 pum. Ya está. 1-2, 1-2, 1-2. Y lo está dejando seco. 1-2, 1-2, 1-2. Combina perfecto, combina perfecto. Se cierra muy bien la guardia, como acabáis de ver. Se cierra muy bien para frenar el contragolpe. Y sigue machacando al adversario. Está perfectamente planteado a Upaletti siempre. El combate y lo está llevando a donde él quiere. Muy bien, Ilia. Muy bien su esquina.
Fíjate, fíjate cómo no baja, ¿eh? No baja el brazo, no baja la guardia en ningún momento. Suelta ya, suelta Crouch, vuelve, suelta ya, suelta Crouch, vuelve. Maravilloso. Fijaros con la velocidad que recoge los brazos, Ilia, ¿eh? Fijaros, fijaros. Bueno, 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 bueno. Le ha tirado un golpe al hígado, le ha ido a pinchar el hígado y lo ha frenado con el codo de 10. No, porque Emmet no, no es de plastilina, ¿eh? Es muy, muy, muy complicado tirar a un tío como Emmet. Me tiene una fortaleza que es un espectáculo. Este tío lo tiene que dar con una barra de hierro por la espalda. Pero llevárselo, llevárselo a los puntos es plantear el combate muy, muy bien. Con la forma física que tenía Ilia, es llevártelo a donde tú quieres. Y como he dicho, lo está machacando round a round. Como se tiene que hacer, Ilia está fresquísimo. Ilia está fresquísimo. <ríe> que está... Es que el chaval está en una forma física que, que es un espectáculo. Se ha quedado pillado en YouTube. Ah, no, vale. Eso se le ha quedado pillado al que... De quien estoy sacando el vídeo, que es un tal King San. Muchísimas gracias, amigo. Seas quien seas. Bien, bien. ¿Veis? A corta la distancia. 1-2. 1-2. Sube a la guardia. Paso atrás y vuelve. Y una, y otra, y otra, y otra. ¿Veis? A corta distancia. 1-2. Le está diciendo, le está haciendo gestos de vamos a la guerra, vamos a la guerra, chavalote. Fíjate, ¿eh? el que tiene dos asaltos, dos asaltos ahora mismo en su en su haber, no rehuye en ningún momento en bajarse a la guerra, ¿eh? Se va al barro de, venga, vamos a echarnos fango en los ojos. Claro que sí. Qué bien se mueve, Ilia. Qué bien se mueve, macho. A José de Titor le tiene un poquito ya jodidita la cara, ¿eh? Ya, ya le, tiene, le tiene tocadito. Le tiene tocadito. Yo creo que van a la distancia de 5, ¿no? El ojo a la virule, sí. Creo que van a la distancia de 5 porque no parece que se haya acabado el combate. Creo que van a 5. Sí, sin duda van a 5. Van a 5. Pues sigamos disfrutando de este combate. Ilia sigue con la boca cerrada. Emmet está abriéndola un pelín, pero muy poquito. Creo que los dos están todavía en una forma física espectacular como para llegar al, al cuarto frescos. Están frescos los dos. Uno más tocadito que el otro. Esa mano sí que la ha entrado a Ilia. Ah, esa mano sí que la ha entrado. Eso es muy bueno. Cuando te entra una mano y notas la mano del otro, pero en ningún momento pierdes la concentración y eso no hace que tomes ninguna decisión que cambie tu estrategia inicial, es maravilloso. Y como podéis ver, Ilia... Ha notado la manita de Emmet, que no es de plastic, de plastic Decor, pero no ha cambiado absolutamente nada. Él sigue pasito adelante, manteniendo la distancia y presionando al, al rival. Le muestra sus credenciales. ¡Ja! ¡Qué grande! Dando espectáculo también, ¿no? No solo hostias, sino dando espectáculo. Emmet sigue buscando el jab y la volea. ¡Oh! ¡Oh, qué lauki! ¡Ay, qué lauki! ¡Qué bonito, colega! Además, la ha pillado con el pie de apoyo levantado. ¡Qué bonito! Eso machaca. Pero pues no sabéis hasta qué punto, eh. No sabéis hasta qué punto. Aparte que humilla, eh. Es que humilla que te cagas los low kick esos. Porque no parece grave, ¿no? No parece un golpeo que no es tan vistoso como un, como un derechazo bien entrado que dice, joder, lo ha echado a dormir. No, no, no. Es como un golpecito, ¿no? Como, como un entretiempo. Pero es que, aparte de ser machacador, es que humilla que te cagas. La mierda de los low kick. Siempre, recadito, recadito, recadito. Así le tiene la cara, que parece que la... Avispas. Parece que ha metido la cabeza en un avispero. José de TikTok. Necesito enseñaros...
Este es José, para el que no le conozca, este es José, el de TikTok. Para el que no le conozca, es igualito que M. Es igualito, tío. Bueno, si queréis lo, le pongo el sonido, lo que pasa es que están los... Le está diciendo, está diciendo, está diciendo lo mismo que he dicho yo. Que Ilya le está, está dando un pasito hacia adelante y que le está dando una masterclass de boxeo. Básicamente. Sí, pero es que no quiero que me condicionen los comentarios. ¡Oh! No quiero que me condicionen los comentarios de ellos tampoco. Un segundito, que eso hay que volver a verlo. Ojo, cuidado. Uf. Nah, ha sido un traspiés. No le ha tirado él, ¿eh? No le ha tirado él. Sí que se ha comido el golpe en el mentón. Creo que le ha entrado con un cross de izquierda, pero, pero se ha caído el otro. Se ha caído de maduro. No, no lo ha tirado del golpe, ¿eh? Creo. Me ha parecido. En el suelo, Ilia es eh, una anaconda. Es una anaconda. ¿Creéis que Ilia está preparado como para un tío de la talla de, de mi primo, el señor, el nigeriano? El señor Israel Adensanya. ¿Creéis que está preparado para un Adensanya? ¿Creéis que está preparado para un Purier? ¿Para un Gate? ¿Para un Khabib Nurmagomedov? ¿Creéis que está preparado Ilia? Vale, vale. Me esperaba esa respuesta, ¿eh? Me esperaba esa respuesta. Pero a mí el día de mañana me gustaría verle contra Nurma, contra Nurma Gomedoz. Sí. Cuando, cuando, cuando Khabib haya caído un poco, Ilia esté en, en creciendo. Pero verle en un suelo a este, a Ilia, verle en un suelo con Nurma Gomedoz, uff. Uff. Eso sería precioso, tío. Ilia es muy bueno en el suelo. Pero Nurma Gomedoz, para mí, es el número uno. El número uno. En, de la historia, ¿no? Por encima de gente como. Como Aldo, que era bastante bueno en suelo. Por encima del de brasileño, este que ahora mismo no me acuerdo del nombre. Ah, este, este es claramente. Este asalto es claramente para Ilia. De momento lleva un 4-0 claro. Si no se va Emmet. Yo creo que ahora mismo Khabib está intratable. ¿eh? Yo creo que Khabib está por encima de todos los demás humanos, Silva. Creo que Khabib está por encima de todos los demás humanos, sin ninguna duda. O sea, estamos hablando de un tío que con 4 años se peleaba contra osos. <risa> Entrenaba con osos. Ebeja, te queremos. Hoy a las 12 tenemos batalla inicial, ¿eh? No sé contra quién, pero yo a las 12 quiero, quiero estar. A ver si... A mí me viene muy bien estar centradito con un objetivo porque... Bueno, yo necesito tener mis objetivos semanales para poder hacer las cosas bien. Me gustaría entrar en el top y poder luchar por ello esta semana. Hasta donde lleguemos, pero poder tener un objetivo que me haga estar centradito y no hacer gilipolleces. Da igual, Marcos, aunque se retire. Más que nada porque te estoy hablando de la historia Y para mí en la historia nunca ha habido nadie mejor que Khabib Nurmagomedov 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 Es que ese tío es una bestia, tío Es que es una, es una anaconda Ese sí que es una anaconda Es una boa constrictor Yo he disfrutado muchísimo de los combates de, de Khabib Le está diciendo ¿Cuántos patos ves aquí? Nada, ah, lo tiene, lo tiene Macrao Harbula lo gana a todos. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Pero porque a Harbula no le han dado las oportunidades que él merece. Ha estado a esto del caos técnico, ¿eh? Ha estado a esto del caos técnico porque tiene el ojo muy cerrado. De hecho... De hecho... Creo... Creo que deberían de haber parado el combate aquí. Creo que deberían de haber parado el combate por protección de Emmet. Porque con un 4-0 y, y tal y como lo tiene... Solo, no, también te digo que sabíamos que si salía en el quinto asalto era para irse a la guerra. O sea, a los puntos lo tiene demacrado. A los puntos lo tiene perdido. La cara la tiene demacrada. Mira las boleas que está tirando Emmet. Es bárbaro. Fíjate, salir en el quinto asalto con la potencia que lo está haciendo este tío, no te queda otra. Es o le tiras a lo, o, o ganas por KO o en el, a los puntos lo tienes perdido. No te queda otra que ir a la guerra. Cuidado que Ilia lo está haciendo de una manera muy inteligente. Muy inteligente, se le puede culpar de cobarde, pero para nada. Llevas 4-0, evidentemente no vas a la guerra. Pero Ilia, no te creas que está rehusando ni está dando pasos atrás. Simplemente está jugando la distancia muy bien. Está midiendo la distancia muy bien, contando con que la envergadura del brazo de Emmet 
Son dos metros y medio, es, es una barbaridad. Sigue muy concentrado, sigue con la, la guardia arriba, muy cerradita. Planteamientos, el planteamiento de combate es, es, es bestial. Ilia no tiene por qué ir a la guerra ahora mismo, no tiene por qué jugársela, son cuatro minutos que les quedan de, de simplemente rutinarios. Si acaba el combate lo tiene ganado, él lo sabe, su esquina también. Y le habrán dicho, baila, y le baila como tú sabes. Pero aún así, estoy seguro de que en algún momento va a haber intercambio de golpes. Fíjate, fíjate, si antes lo digo, ya se han dado un par de recaditos ahí, ¿eh? Ya se han dado cariñín. Madre mía, qué malo es el, el, el realizador, la Virgen. Esos planos a la nada, ¿qué son? Esos planos a la nada, a la lontananza. ¿Qué es eso? Esos planos a... Ah, a, a, bueno, a Monster, claro. Sí, eso, esos planos valen 10 millones. Pa. José de Tito, que ahora mismo está... Está soltando todo lo que le queda, ¿no? La, las últimas balas que le queden... Ahí le está intratable. Le está bailando, está ganando segundos, está respirando. Está dejando que el tiempo pase, pero sin dejarle al otro que olvide cómo son sus manos de vez en cuando. Pero ya no está tan presionador, ya no está presionando tanto como al principio. Habéis visto como en los otros asaltos, él era quien llevaba la iniciativa, él era el que llevaba el pie delante, el que estaba marcando el compás era él. Lo lleva al suelo para ganar tiempo, porque en el suelo es infinitamente superior, Ilia. Lo lleva al suelo para ganar tiempo, Ilia se siente cómodo en el suelo, el otro no. Y así lo que hace es que deje de soltar manos, porque cualquier volea de esas que lanza Emmet... Te, te manda a dormir y, y joder, este, pues te tiras abajo un combate que tenías ganado, ¿no? Dos minutitos de rutina. Vamos, Ilia. Vamos, Ilia. Sigues agotando al, al, al adversario, pero sobre todo no lo dejas que esté dándote golpes en, el, en, en la situación más cómoda, ¿no? Le, le llevas a un punto vulnerable en el que está ahora mismo, está detrás de él. Ahora mismo le podría haber hecho... Un mataleón, pero creo que Ilia lo que está haciendo es eh, contemporizar un poco el tiempo y el descanso. Lo tiene donde quiere. Eh, le podría haber hecho un mataleón. De hecho, está todavía en la posición para hacer un mataleón. Incluso podría cambiar a una llave de brazo ahora mismo, según le tiene. Incluso, incluso, si fuera lo suficientemente plástico, este quinto asalto ha sido un espectáculo. Grande, Ilia. Grande. De 10. De 10 el planteamiento. De 10 la estrategia. De 10 el rendimiento de ambos, de ambos peleadores. Enhorabuena a los dos. De 10 absolutamente todo. Un gran combate. Mi más sincera enhorabuena, Ilia. Bravo. 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 Y como siempre digo, no estáis solos. Y si me dejáis, será un placer seguir acompañándonos en este viaje. Y recordad que si no sois parte de la solución, seréis el árbitro que no para el combate de Met. Un abrazo muy fuerte a todos y hasta otra.